హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నీని నా స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ ఫోర్ చూద్దాం ఈ పార్ట్ ఫోర్లో ఫ్రెండ్స్ నేను హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వస్తూ ఉంటాయి సో మీకు తెలియాలి హాఫ్ ఇయర్లీ అయితే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ క్వార్టర్లీ అయితే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అండ్ బై ఆన్యువల్ అయితే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలని సరే ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నిటికన్నా ముందు మీరు నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే నా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో నేను మూడు పాటలు ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేశాను ఆ మూడు పాటలు కూడా ముందు చూడండి దాని తర్వాత ఈ వీడియోకి రండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ కూడా పెడతాను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీది సో మీరు చూడవచ్చు వీడియోస్ ఓకే అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నా వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నవ్వు మనం పార్ట్ ఫోర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ పార్ట్ ఫోర్లో నేను చెప్పాను కదా హాఫ్ ఇయర్లీ ఇయర్లీ బేసిక్ చెప్తానని దానికి మీకు చిన్న ముందు ఇంట్రడక్షన్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టు చెప్పాలి సో నేను బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తాను దాని తర్వాత మనం ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ ఈ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అనేది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ టైమ్ టూ ఇయర్స్ రేటు ట్వంటీ పర్సెంట్ అది ఓకే నేను ఒకసారి ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇయర్లీ అనుకోండి దర్ ఈ నో ప్రాబ్లం మనం డైరెక్ట్గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ట్వంటీకి ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ బయట హండ్రెడ్ అనేసి అంతే కదా కానీ మనకి హాఫ్ ఇయర్లీ కూడా తెలియదు ఇప్పుడు మనం మీకు అర్థమైన చెప్తాను ఒకటే పీ అన్నది ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు టూ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది టైమ్ అన్నది టూ ఇయర్స్ ఓకే రేట్ అన్నది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇయర్ కాబట్టి ఇయర్కి ఎన్ని 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 ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఒకటే కదండి సో వన్నే కాబట్టి ఇయర్ అంటే వన్ ఇయరే కాబట్టి ఇక్కడ మనం నా ఎడిషన్ చేయం మల్టీప్లై చేయం ఏమి చేయం ఇదే మనకి మన ప్రాబ్లంలో తీసుకుంటాం దీన్నే మనం ఈ లెక్కలే మనం తీసుకుంటాం అదే హాఫ్ ఇయర్లీ అనుకోండి ఏం చేయాలి మనం చూడండి ఫ్రెండ్స్ అర్థమైన చెప్తున్నాను వినండి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ కమెంట్ చేయండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మరి తెలిస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే విత్ఇన్ టెన్ టు ట్వంటీ సెకండ్స్లో మీరు ఓకే హాఫ్ ఇయర్లీ క్వార్టర్లీ బై అన్యువల్లీ చేసివ్వచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఫ్రెండ్స్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా వినండి హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే ఏంటండి వన్ ఇయర్కి ఎన్ని హాఫ్ ఇయర్లు టూ హాఫ్ ఇయర్స్ కదా వన్ ఇయర్ టూ హాఫ్ అంటే టూ టూ సిక్స్ మంత్స్ కదా వన్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఓకే ట్వెల్వ్ మంత్స్ అదే ఎన్ని సిక్స్ మంత్స్ రెండు సిక్స్ మంత్స్లు కదా అంటే వన్ ఇయర్ బై టూ అంటే హాఫ్ ఇయర్ అంటే టూ హాఫ్ మంత్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆల్వేస్ సేమ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనది కానీ టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నేను టైం పీరియడ్ అన్నిటికీ టీ అని నేను ఓ పని చేస్తాను టైంని టీహెచ్ అని అని అంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ అంతే కదా టీహెచ్ అంటే టీ ఆఫ్ ఇయర్ ఓకే టీహెచ్ అంటే టీ ఆఫ్ ఇయర్ ఇక్కడ టీ ఆఫ్ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది ఎన్ని హాఫ్ ఇయర్లు వన్ ఇయర్కి టూ హాఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఏం చేయాలి సింపుల్గా ఈ టూని ఓకే టూ ఇయర్స్ని ఇంటూ టూ చేస్తే మీకు ఫోర్ టైం పీరియడ్ వస్తుంది TP అంటే టైం పీరియడ్ అండి ఓకే టైం పీరియడ్ అనుకోండి ఇక్కడ మీరు ఇయర్స్ అని వేయకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హాఫ్ ఇయర్స్ సో ఫోర్ హాఫ్ ఇయర్స్ అన్నది టైం పీరియడ్ ఓకే అంటే ఏం చేస్తాను నేను హాఫ్ ఇయర్లు ఓకే హాఫ్ ఇయర్ అంతా రెండు హాఫ్ ఇయర్లు కలిపితే వన్ ఇయర్ కదా సో ఆ రెండుని నేను ఇంటూ చేశాను అంతే ఓకే అలాగే సేమ్ ఆర్ పర్సెంటేజ్ కూడా ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆర్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఓకే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ అయితే నాలుగు క్వార్టర్లకి తక్కువ అవ్వాలి కదా అప్పుడు ఏం చేయాలండి ఏం లేదు హాఫ్ ఇయర్లకి ఎంత రెండు రెండు హాఫ్ ఇయర్లు కదా వన్ ఇయర్కి ఇక్కడ రెండుతో మల్టిప్లై చేసాం కదండి ఈ రెండుని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డివైడ్ చేసింది అంతే ఓకే ఇక్కడ బై చేసేసారనుకోండి ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తారనుకోండి మీకు రేట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది అంటే రేట్ తగ్గుతుంది టైం పీరియడ్ పెరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది కాన్సెప్ట్ రేట్ పెరిగిందంటే టైం పీరియడ్ తగ్గుతుంది టైం పీరియడ్ పెరిగిందంటే రేటు తగ్గుతుంది ఇది క
ఓకే ఫ్రెండ్ ఇది పెరిగింది ఇది తగ్గింది ఓకే ఇది మీ కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి బై అన్వెల్ అవుతుంది పి సేమ్ అవుతుంది రెండు వేలు ఓకే టి బి ఏమవుతుంది టై బై అన్వెల్ అనుకోండి బై అన్వెల్ అంటే ఏంటండి వన్ ఇయర్ అంటే టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతే కదా రెండు సంవత్సరాలు కలిపితే వన్ వన్ ఇయర్ వన్ రెండు వన్ ఇయర్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ కలిపితే టూ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా బై అన్వెల్ అంటే టూ ఇయర్స్ అండి అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం ఈ టూని బై టూ చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది కదా టైం పీరియడ్ రెండు సంవత్సరాలు కలుగుతుంది సో రెండు ఇంటూ రెండు రెండు బై రెండు అంతా వన్ టైం పీరియడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుంది ఆర్బీ ఆర్బీ ఇక్కడ బల్ ఇక్కడ డివిజన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి రెసిప్రోకలు టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఇంటూ టూ చేయాలి అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం ఇది చేయాలి అర్థం కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా చేసేయగలరు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం ఓకే లెట్స్ మూవ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ సమ్ అంటే కొంత అమౌంట్ ఇరవై వేల రూపాయలు ఓకే పద్దెనిమిది నెలలకి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అనమాట అంటే ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ యానంకి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఆన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ ఇయర్లీ అంటే సగం ఓకే ఆఫ్ ఇయర్లీ దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఇస్ ఏం లేదు చూడండి ఇయర్లీ అయితే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు పి ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ కే ఠీక్ ఎయిటీన్ మంత్స్ అంటే ఎంత ఎయిటీన్ మంత్స్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కదా ఎయిటీన్ మంత్స్ అంటే అండ్ ఆర్ ఎంత టైమ్ ఆర్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ వీడు ఏం అడిగాడు మనకి ఆఫ్ ఇయర్లీ అడిగాడు ఆఫ్ ఇయర్లీ అంటే మన ప్రాబ్లం ఏంటండి పి ఆల్వేస్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంటుంది ట్వంటీ థౌజండ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థం అవడానికి స్టెప్ వేస్తున్నాను అదర్వైజ్ ఈ స్టెప్ వేయకండి మీరు డైరెక్ట్గా మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఏమవుతుంది ఎన్ని హాఫ్ ఇయర్లు ఒక ఇయర్కి టూ ఇయర్స్ కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనకు తెలుసు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంతే కదా అంటే త్రీ టైమ్ పీరియడ్ ఓకే అండ్ రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్లీ ఏమంత అవుతుంది ట్వంటీ బై టూ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ అంతే కదా నా ఇప్పుడు చూడండి మనం హాఫ్ ఇయర్లీ కంపేర్ చేయాలి టెన్ పర్సెంట్ త్రీ టైమ్ పీరియడ్ చేయండి అంతే ఏం లేదు వన్ టైమ్ పీరియడ్ ఫస్ట్ టైమ్ పీరియడ్ సెకండ్ టైమ్ పీరియడ్ థర్డ్ టైమ్ పీరియడ్ టెన్ పర్సెంట్ మీకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి ఎలా చేయాలి ఎలాగా ఈ రెండింటిని ముందు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేయండి ఎంత టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ టెన్ అంతే కదా హండ్రెడ్ జీరో జీరో పోతుంది జీరో జీరో పోతుంది ట్వంటీ వన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలాగ వచ్చింది అనుకుంటున్నారా ఫామ్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై హండ్రెడ్ ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్గా ఫామ్లో మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ టెన్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ టెన్ కదా మిగిలింది ఈ ట్వంటీ వన్ ఈ టెన్ సో మళ్ళీ ఈ రెండింటి కాంపౌండ్ చూడండి ఇరవై ఒకటి ప్లస్ పది ప్లస్ ఇరవై ఒకటి ఇంటూ పది బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో పోతుంది ఈ జీరో పోతే ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది ఎంత అవుతుంది టోటల్ ఇరవై ఒకటి పది ఎంత ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి రెండు ఎంత ముప్పై మూడు ముప్పై మూడు పాయింట్ ఒకటి అన్నది ఓకే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్లీ ఓకే ముప్పై మూడు పాయింట్ ఒకటి అనేది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇయర్లీ ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలి మనకి పి తెలుసు ఓకే మనకి పి తెలుసు ఎంత ఇరవై వేలు ఓకే పర్ పర్సన్ అన్నది ఇరవై వేలు అన్నది ఓకే పి మనం అప్పుడు ఆల్వేస్ దీని ఏమనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మనకి థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ అన్నది సిఏ ఇక్కడ ఈ సిఏ ఎంత అవుతుంది ఈ జస్ట్ కాస్మెటిక్ చేయండి థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ ముప్పై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఇంటూ ఇరవై వేలు ఓకే పై వంద ఈ రెండు జీరోలకి ఈ రెండు జీరోలకి పోతుంది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఒక పాయింట్ తీసేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఒక జీరో కట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్ అయితే చూడండి రెండు ఒకటిలో రెండు రెండు మూడు ఆరు రెండు మూడు ఆరు సున్నా ఆరు వేల ఆరు వందల రూపాయలు అన్నది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఓకే ఫ్రెండ్ హాఫ్ ఇయర్లీకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆరు వందల ఆరు ఆరు వేల ఆరు వేల ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు ఓకే ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పండి నేను మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తాను ఓకే కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అండ్
ओके सॉरी फोर पर्सेंटेज एक कड़ास्त दी ओके फोर इनटू फोर इनटू फोर्टी थाउजेंड बाय हंड्रेड होती है जीरो जीरो पाते हैं जीरो जीरो पाते हैं पता हर आदमी लॉस नहीं ओके फ्रेंड्स आदि ऑफ ईयर ले आए थे एंड तो उतनी चौड़न फ्रेंड्स ओके ऑफ ईयर ले आए थे मान को ऑफ ईयर ले आए थे ये उतने टाइम पीरियड होते हैं वन ईयर का ऑफ ईयर लेने था टू ऑफ ईयर्स का था टू ऑफ ईयर्स अंटे वन इनटू टू इक्वल टू टू टाइम पीरियड हो एंड रेट प्लस टू इनटू टू बे हंड्रेड अंत का जीरो जीरो पाद दे इस मतलब कब तक नाल के था पॉइंट नाट फोर ऐ पाते हैं पॉइंट नाट फोर तो अंते रेंडो रेंडो नाल गु नाल गु पॉइंट सुन्ना नाल गु परसेंटेज अन्ना दे कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट पर ऑफ ईयर दी ओके मेरु चौड़ने हंड्रेड परसेंट ऐ ते फोर्टी जीरो जीरो पाते नहीं, जीरो जीरो पाते नहीं, मलिर एक 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 पॉइंट रेंड पॉइंट होना का बटी, ये रेंड जीरो लो कोड़ा पाता ही, ये जीरो वगैरह ही पाते नहीं, नाल वंदर नाल घंटे अंता, नाल नाल पदहारु, नाल नाल पदहारु, अंते पदहारु पदहारु, ये पुट ऑफ इयरली सीए अंता, ऑफ इयरली सीए, पदहारु वंदला, पदहा� what is the difference between compound interest for yearly and half yearly? Difference should be easy to do. Friends, you are easy to do. 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 You are 0.04 परसेंटेज जनता जस्ट कास्ट में लो चेंडे 0.04 इनटू 40 के अपॉन बाय 100 इधर सर मैं 16 रुपीस सोचा था यार आज चेस ना परोले फ्रेंड्स ओके मेरे यंता फास्ट मैं कार्डो मॉडल करने चाहिए नहीं निला चेस है ना मेरी यंता फास्ट के विलेता यंता फास्ट चेंडे वन सेकंड मान सेव चेस ना फ्रेंड्स 200 म मीकू तिरुले दें का जॉब कंफर्म ओके ये जॉब है ना सर कॉम्पटेटिव दी एंड फ्रेंड्स मानो मोड़ा प्रॉब्लम चोद दम चोड़ एंडी ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 परसेंट पर एनम फॉर टू इयर्स अंटे रेट अन्ना दे 20 परसेंट एंटा टी अन्ना दे टू इयर्स एंटा � आफ इयरली गानी चेस्ते, ओके, रेंडिवेल नाल वांदर पदरुपाय लुई एक्स्ट्रा वस्ता दान्टा, अन्टि इपड़ मनके 2 years हुँ कावाली, आफ इयरलो कोड़ कावाली, सो चोड़े मनके फास्टेस मेंदल ले एंचे यच्चु, सम कनुकोल अन्टे, 2 years हुँ, 20% जेस्ट एंत year, year की component interest, okay, year wise component, half year लेते हैंटे होतंदी, t एम होतंदी, t into 2 half years कदी year की, t into 2, 4 time period एप होतंदी, अलगे ते ratio होतंदी, 20 by 2 होतंदी, अंटे 10 percentage होतंदी, अंटे पुन 4 times to 10 percentage, अंटे 10 percentage, 10 percentage, 10 percentage, 10 percentage, अंटे कर, इर एंडलो करविते अंत होतंदी मनकी, 10 point to, 10 कदा, 20 point, sorry, 20 point, okay, 1 अंतर का 20.1 रेंडु करते हैं फ्रेंड्स ये माइंडलो चेस में कार्ड वाली चेस में छोड़ने 10 नो प्लस 10 नो प्लस 10 इनटू 10 बाय 100 अंतर का 0 0 पाते 0 0 1 1 21 का था अंदर चेस में ओके टाइम सेव चेंज में मारिंग के लिए तो ओके 21 21 20.1 का देंगे 20 21 21 ओके सॉरी फ्रेंड्स 21 21 � प्लस ये रवि ओवरटी इनटू ये रवि ओवरटी पे हंड्रेड ये रेंडिट लो माने अलग एक स्कोच फ्रेंड्स ट्वेंटी वन स्क्वेयर हो ट्वेंटी वन स्क्वेयर एंड एंड था फोर फोर्टी वन हो नालू वन नालू फेयरटी नालू वन नालू फेयरटी पे हंड्रेड एंड था जीरो जीरो पोते कल फोर पॉइंट फोर वन आस्तुन अंटे ट्वेंटी ये रवि ओवरटी ये रवि 
फारी सिक्स पाइंट वन वयरली फारी फोर आड़ेमना डिफरस बिटी हाफ इयरली कांपौ इंट्रस्ट अं इयरली कांपौ इंट्रस्ट ईक्वल टू टू थौज फोर हड्रेड वन वन टेन रूपी अना अंत कद रेवे आल पद रूपये अना इन मन रेटी चयी कांपौ इंट्रस्ट हाफ इयरली अंत नलफ आर पाइंट नागू मैनस् नलफ नागूक्वल एंत नागूटी ओके सारी नागूटी मैनस नाग एंत रेइंट नागूट पर्संटेज ओके अंत फ्रेंड्स रेइंट नागूटी पर्संटेज दैन के ईक्वल टू रेवे नागल पद रूपये की अदे हड्रेड पर्सेंटे एंत जस्ट क्रॉस मल्टे हड्रेड इंटू रेवे नागल पद बै रे पाइंट नागूटी अंत कदा फ्रेंड्स का फाउतर कदमी ओके इप्ड पाइंट दी एम चेयर मन पाइंट दी इंटू हड्रेड इक पैन चूस अंत इप्ड रेल नलफल रेल नलफ पदल ओके आंसर अत वन ईर ना ओके एंत वन लाख रूपीस ओके अंत फ्रेंड्स प्रिंसपल अन वन वन लाख रूपी ओके वन फाइव जीरो ओके फ्रेंड्स यह वीडियो मेक नचिंदी ना वीडियो नचते ना एक्सप्लेनेशन नचते ना का नचते प्लीज़ लाइक् शेर चयी सब्सक्रैबी अं आलो मे फ्रेंड्स षेर चयी